Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a un video más en Diseño Mecánico JC. En el video de hoy vamos a aprender a cómo utilizar la herramienta de vista de posición alternativa aquí dentro de SolidWorks. Vamos a ver en qué consiste esta herramienta y cómo el uso de ella nos beneficia a la hora de hacer un plano de ensamble aquí dentro de SolidWorks. Así que bueno, una vez habiendo dicho esto, comenzamos. Muy bien, como lo comenté en el inicio del video, el día de hoy vamos a aprender a utilizar la herramienta de vista de posición alternativa aquí en SolidWorks. Pero antes de comenzar a ver esta herramienta, si ustedes siguen el canal o siguen el contenido del canal desde hace más de un año, recordarán que hice un video de cómo utilizando las configuraciones de SolidWorks podemos simular el movimiento de algunos ensambles como cilindros neumáticos en ese video vimos cómo utilizando estas configuraciones podemos apagar y encender relaciones de posición para que nos pueda simular el movimiento de un cilindro vimos este, un cilindro de lápiz y utilizando configura una configuración llamándola como extendida y la otra como home o predeterminada eh, la variaba o cambiaba la posición de, del cilindro pasaba de estar de su posición inicial a estar completamente extendido el vástago si ustedes no han visto ese video en la parte de aquí arriba les voy a dejar la tarjeta para que le puedan dar un vistazo es muy importante que vean ese video para que puedan entender lo que vamos a hacer en el video de hoy entonces bueno para poder explicar el tema de la vista de posición alternativa voy a abrir una, un ensamble de ejemplo muy bien bueno pues tenemos aquí este ensamble este ensamble es una, un clamp que sujeta una manguera, digo un conector. Este ensamble lo, ya lo hemos utilizado en, en algunos videos, de hecho lo utilizamos en el último, pa, eh, precisamente la parte del, del plano de ensamble para poder explicar los globos indicativos. Bueno, entonces lo que nosotros vamos a hacer ahora es, eh, vamos a crear un nuevo plano de ensamble con esta pieza. Entonces vamos a crear un, un nuevo ensamble. Me voy aquí a archivo y le voy a dar en crear dibujos de ensamble. Como ya tenemos un ensamble, un plano de ensamble previamente eh, creado a partir de, de este ensamble, pues vamos a abrir otro. Entonces aquí le vamos a dar en no para que nos permita abrir un nuevo plano de ensamble. Entonces seleccionamos nuestra plantilla. Y bueno, nosotros aquí tenemos... Eh, pues la, la vista isométrica, la vista frontal, la vista superior y la vista lateral derecha. Aquí nosotros podemos hacer eh, que la vista isométrica pase a ser una vista explosionada y ver eh, cómo, deben de, cómo, cómo van ensamblados cada componente de nuestro ensamble para que este pueda funcionar de forma correcta. Entonces, pues aquí nosotros agregamos la lista de materiales, agregamos los globos indicativos, etcétera, ¿no? Pero bueno, nosotros en algunas ocasiones necesitamos, como ayuda visual, eh, ve, mostrar en, en, ya sea en la vista isométrica o en cualquier otra vista de nuestro plano de ensamble, el comportamiento que va a tener, el, en este caso, mi clamp, el, o sea, la posición que va a tener en, en su posición de home y cómo, de, cómo va a quedar en su posición extendida. Y para eso nosotros vamos a utilizar esta herramienta que se llama vista de posición alternativa. Pero para poderla utilizar debemos de configurar nuestro ensamble. Si nosotros, si nosotros nos regresamos aquí al ensamble y yo selecciono el cilindro, aquí en el, en el árbol de, de operaciones, aquí voy a ver que al momento de, de seleccionarlo me aparece este recuadro que dice me muestra tres configuraciones extendido, flexible y retraído si yo le doy en extendido y le doy clic derecho el cilindro cambia de posición por eso es muy importante que para que, para que ustedes puedan entender cómo se usa la herramienta que, que vamos a ver hoy que es la de vista de posición alternativa deben de ver el video de eh, relaciones de posición avanzadas y cómo utilizar las configuraciones para poder simular el movimiento de, de algunos ensambles bueno entonces aquí lo que nosotros vamos a hacer es 
o lo que queremos lograr con la vista de posición alternativa es precisamente esta vista. O sea, que queremos mostrar dentro de, de una sola vista las dos posiciones que va a tener mi cilindro. La posición que va a tener mi cilindro en un estado extendido y la posición que va a tener mi cilindro, o bueno, mi ensamble, en una posición de home. O sea, quiero que se vea así. Y también quiero que se vea así. Son las dos posiciones que me importan. Entonces, para nosotros poder hacer esto, lo que vamos a hacer es irnos a configuración. Y aquí, en el predeterminado, le voy a dar clic derecho y le voy a dar en agregar configuración derivada. Y aquí voy a agregar un nombre que se va a llamar extendido. Le doy aceptar. Y ahora aquí lo que voy a hacer es seleccionar mi cilindro y cambiar el estado de la configuración. En vez de retraído, lo quiero extendido. Le doy a aceptar y así se va a quedar. Entonces, cuando yo regrese a la posición predeterminada, mi cilindro va a estar en la posición de retraído. Y cuando yo lo dé a extendido, mi cilindro va a cambiar a la posición extendida. Pero tomando en cuenta... Lo, las demás piezas que estén relacionadas a en este caso al vástago de mi cilindro y bueno ya una vez que tenemos esto lo que vamos a hacer es regresarnos al plano y aquí yo voy a utilizar esta vista lateral derecha para probar esta herramienta entonces selecciono la vista y me voy a vista de posición alternativa ahora aquí en el Propriety Manager de la vista de posición alternativa tenemos dos opciones, crear la configuración a partir del plano o utilizar una configuración existente. Entonces le damos en configuración existente y le voy a dar en extendido, es la única opción que me aparece. Entonces le doy aceptar y fíjense, de forma inmediata podemos ver cómo nos agregan unas líneas punteadas con la posición alternativa que va a tener en este caso mi ensamble que es la posición extendida del clamp. Entonces nosotros con esta herramienta podemos indicarle a la persona que va a ensamblar mmm, de alguna forma el comportamiento que va a tener el ensamble. En el caso de, de, de este que es un cilindro tipo clamp, con esta herramienta de vista de posición alternativa le estamos mostrando en la vista lateral derecha cómo va a ser, cómo, cómo, cuáles son las dos posiciones que nos importan de nuestro ensamble en este caso la posición extendida y la posición de home y lo mismo podemos hacer con la vista isométrica si yo selecciono la vista isométrica y le voy a quitar la explosión y me voy a ir a eh, vista de posición alternativa y voy a hacer lo mismo selecciono una configuración existente selección se va tiene la de extendida que es la única le doy aceptar y fíjense cómo nos agrega ya la, las líneas punteadas haciendo la seña de que esta es la posición alternativa cuando el cilindro eh, con el clamp se active eh, tiene que levantarse y girar hacia la derecha ya que el cilindro es un MKB 16-20RZ Y entonces nosotros podemos agregar esta posición a cada una de las vistas. También podemos hacerlo a la frontal. Nos vamos, seleccionamos la frontal y le va, vamos a dar en vista de posición alternativa. Igual configuración existente. Le doy a aceptar. Y fíjense cómo nos agrega las líneas punteadas haciendo la referencia a la posición alternativa. Y lo mismo con la vista superior. Le doy así. Y fíjense así. Entonces, pues esto es principalmente es ayuda visual para que la persona que esté ensamblando esté consciente de cuál va a ser el comportamiento y el movimiento que va a tener el cilindro que tenemos aquí dentro del ensamble. Y entonces con esto, el poder revisar, ya que una vez que tenga ensamblado eh, cada una de las piezas, puede accionar el cilindro de forma manual y con esto puede saber hacia dónde va a girar y poder revisar que no haya alguna colisión de piezas, eh, que la tornillería se encuentre, o sea que el, los largos de los tornillos estén bien y que no se vaya, que no haya riesgo de que algún tornillo se vaya a zafar o se vaya a capar, etcétera, ¿no? Con esto el ensamblador puede analizar el comportamiento 
de nuestro ensamble y corroborar que, que esté funcionando de forma correcta. Entonces, pues así es como nosotros podemos utilizar la herramienta de vista de posición alternativa. Es una herramienta bastante sencilla de usar. Simplemente hay que, hay que tener en cuenta que vamos a utilizar las configuraciones eh, en los ensambles aquí en SOLIDWORKS. Entonces, por eso es muy importante que ustedes, antes de comenzar a ver este video, vean el video que se grabó hace poco más de un año, donde aprendimos a usar estas configuraciones para poder simular eh, movimientos, en este caso de, de cilindros neumáticos. Y bueno, pues esto sería todo por el video de hoy. Recuerda, si te gustó el video, dale like, compártelo, suscríbete, sígueme en todas las redes sociales de Diseño Mecánico JC. Recuerda que estoy en Instagram, en TikTok y en Facebook como Diseño Mecánico JC. Recuerda que también tenemos las, asesor las asesorías personalizadas, donde tú me puedes contactar para resolver alguna duda o problema que tengas con algún diseño mecánico. Tú mandame un mensaje y yo con mucho gusto te ayudaré a resolver la duda o el problema que tengas. Así que sígueme en las redes sociales de Diseño Mecánico JC. Y bueno, nos vemos en el siguiente video con más tutoriales sobre diseño mecánico en SOLIDWORKS. ¡Hasta luego!